Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Ngoại giao Lào và Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm cùng nhau trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế giữa hai nước. Thành lập Hội Người Việt Nam tại Manta và ra mắt ban chấp hành hội với tôn chỉ đoàn kết, tập hợp toàn thể cộng đồng người Việt cùng phát triển. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn vùng cao Lào Cai vào thu, thời điểm đẹp nhất trong năm, phủ khắp một màu vàng óng ả của lúa chín. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 8, Tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế. Tại cuộc tọa đàm, hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng vai trò của công tác ngoại giao kinh tế trong góp phần phát triển đất nước. Khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới hết sức bấp bênh và vô cùng phức tạp, đang tác động rất mạnh đến các nền kinh tế trong khu vực như hiện nay. Việc hai bộ ngoại giao hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, về cách thức làm ngoại giao kinh tế, cũng như các biện pháp hóa giải khó khăn, tận dụng các tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế xã hội là rất đúng thời điểm. Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn trong công tác ngoại giao kinh tế, các định hướng mới về huy động nguồn lực. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã lắng nghe nhiều tham luận về công tác ngoại giao kinh tế của mỗi nước, về phát triển chiến lược ngoại giao kinh tế, triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế đất nước thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam Lào. Một số kinh nghiệm trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam. Cảnh sát Manchester, Vương quốc Anh thông báo đã phát hiện thêm một thi thể trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester. Như vậy đến nay đã phát hiện 4 nạn nhân trong khu nhà bị cháy và đã xác định được một nạn nhân là công dân Việt Nam. Các cơ quan chức năng hai nước hiện đang tích cực phối hợp để nhanh chóng xác định danh tính những nạn nhân còn lại. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hiện vẫn đang theo sát vụ việc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước xác định nhân thân, các nạn nhân, thúc đẩy điều tra, làm rõ vụ việc và hỗ trợ gia đình nạn nhân các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình. Khu nhà bị cháy vào ngày 7 tháng 5 và ngọn lửa được dập tắt 4 ngày sau đó. Đến ngày 23 tháng 7, trong lúc đang phá rỡ công trình, các nhân viên phát hiện thi thể người bên trong. Chuyển sang thông tin khác, ngày 18 tháng 8, đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu, đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 đã diễn ra tại Việt Nam Quốc tự, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lễ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Trư Tôn Đức, Ban trị sự thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện và thân nhân gia đình đồng bào tử nạn vì COVID-19. <cười> Chư Tôn Đức Chứng Minh và lãnh đạo thành phố dân hương tham lễ tam bảo, các đại biểu thực hiện nghi thức mặc niệm, tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch. Tiếp đó, vân tập đàn tràng, thắp hương tưởng niệm các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19. Đại diện lãnh đạo thành phố phát biểu cảm ơn, chiên sự đóng góp của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật tử đồng bào cả nước, kiều bào nước ngoài và lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng chống dịch. Trong khuôn khổ của đại lễ kỳ siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và 1.000 phần quà trị giá 1,2 tỷ đồng dành cho thân nhân những người mất trong đại dịch. Ban tổ chức cũng thực hiện lễ dựng bia tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 trong khuôn viên Việt Nam quốc tự nhằm ghi nhớ công ơn những người đã không may tử vong, hy sinh trong đại dịch. Cuối tuần qua, Hội Người Việt Nam tại Manta đã chính thức được thành lập và ra mắt ban chấp hành hội. Hội Người Việt Nam tại Manta sẽ là mái nhà chung, đoàn kết, tập hợp toàn thể cộng đồng người Việt tại Manta, thúc đẩy và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của bà con kiều bào nước sở tại. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Manta Dương Hải Hưng đã bày tỏ vui mừng khi tham gia và chứng kiến sự ra đời của Hội Người Việt Nam tại Manta, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại Manta. Đại sứ mong muốn các thành viên của hội luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống, tuân thủ pháp luật và hội nhập vào xã hội Manta.
triển khai các hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa truyền thống Việt Nam. Ngoài ra, đại sứ Dương Hải Hưng cũng đề nghị ban chấp hành hội nhanh chóng hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu hoạt động của hội. Cộng đồng người Việt Nam tại Manta tuy có quy mô nhỏ, ước tính khoảng 400 người nhưng đang có xu hướng tăng lên do Manta là mảnh đất nhiều tiềm năng cho các hoạt động đầu tư, tìm kiếm việc làm, học tập. Một thông tin mà bà con Kiều Bào đang có ý định về nước hoặc du lịch lưu ý đó là trong tháng 9 tới, Việt Nam Airlines sẽ nối lại và tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế. Các đường bay được nối lại đến Malaysia, Thái Lan và tăng cường tần suất bay đi Hàn Quốc của Việt Nam Airlines sẽ giúp mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho hành khách khi tìm kiếm chuyến bay. Như vậy, đường bay Đà Nẵng – Kuala Lumpur được khai thác 4 chuyến mỗi tuần khởi hành vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Đường bay Đà Nẵng Bangkok được khai thác 7 chuyến bay mỗi tuần. Đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Seoul bay 10 đến 11 chuyến mỗi tuần. Các chuyến này khởi hành mỗi ngày. Một làng nghề có đến hơn 200 năm tuổi nhưng giờ chỉ còn lại một người làm nghề, đó là ông Đào Văn Tuấn ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Gần 20 loại đàn khác nhau từ đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tam thập lục, đàn tỳ bà Ông Tuấn vẫn cần mẫn giữ nghề làm nhạc cụ truyền thống của làng Đào Xá, dù vô cùng khó khăn giữa cuộc sống hiện đại. Công đoạn đầu tiên để làm đàn nguyệt. Ở tuổi ngoài 50, ông Tuấn mới gắn bó với công việc này. Trong làng, cũng chỉ còn duy nhất gia đình ông giữ nghề. Công đoạn đang vào khuôn đàn nguyệt. Từ các cụ ngày xưa đến giờ là cứ phải nói là thành là phải bằng gỗ chắc mặt bằng gỗ vông gỗ vông nó là gói gỗ ngô đồng ấy. đặc biệt là mình phải làm cái bọc này cho nó đều vào nó mới sát được những cây đàn của làng đào xá từng đi khắp trong nam ngoài bắc đây là đây cái chàng là đang khoét cái lỗ này để để cắm cái cần cần đàn <cười> bụi lắm khoét được cái lỗ này rồi xong bây giờ là mình cắm cái cần cắm cắm cái cần này làm sao cho nó phải chuẩn Tâm của cái bầu đàn này nó phải thẳng, nó phải đúng vào cái tâm của cái cần này. Vậy mà giờ đây, có khi cả tháng, ông Tuấn không bán được cây nào. Nhưng tiếng đàn gắn bó từ tuổi thơ, được truyền dạy qua người cha nghệ nhân đã mất. Ông không muốn từ bỏ. Thật ra mà nói là ngày xưa thì cũng tuổi còn trẻ cũng không bao giờ nghĩ theo cái nghề này cả nhưng bây giờ đến khi có tuổi rồi thì mình thấy cái cái làng nghề của mình nó đã, đã được thành phố người ta công nhận là làng nghề mà bây giờ mai một hết không còn ai người ta không còn ai làm nữa cũng suy nghĩ chăn trở mãi chả chứng minh gì với thiên hạ cả mình chỉ nghĩ đơn giản nhất mình giữ lại lại được cái nghề truyền thống của gia đình nhà mình đã bao nhiêu đời rồi đó là thiết tha từ người làm nghề duy nhất. Nhưng ai sẽ theo ông Tuấn để tiếp tục giữ lấy nghề truyền thống cả trăm năm của làng Đào Xá? Ông vẫn đang chờ đợi. Còn sau đây là câu chuyện về một làng du lịch sinh thái tại miền Trung Việt Nam. Lâu nay, làng Đại Bình ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được mệnh danh với nhiều cái nhất ở miền Trung như thanh bình nhất, nhiều cây trái nhất, nhiều người sống thọ nhất. Ngôi làng này có phong cảnh sơn thủy hữu tình, lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra sông Thu Bồn thơ mộng. Và Đại Bình được xem là một trong những ngôi làng cổ đẹp bậc nhất ở vùng Trung Du xứ Quảng. Mời quý vị và các bạn ghé thăm làng Đại Bình, Quảng Nam với nhiều sản vật thu hút du khách khắp mọi miền. Nếp mình bên dòng sông Thu Bồn Hiền Hòa, làng Đại Bình được ví như làng trái cây Nam Bộ ở miền Trung Du, xứ Quảng. Ngôi làng cổ kính này sở hữu hơn 20 loại trái cây đặc trưng như sầu riêng, măng cụt, trôm trôm, quýt ngọt, cam sành. Đặc biệt là bưởi trụ lông Đại Bình, một loại trái cây rất đặc trưng ở vùng sông nước, nơi đầu nguồn con sông Thu Bồn. Chính các loại trái cây đặc trưng này là điểm nhấn thu hút khách du lịch gần xa. 
Tôi nghĩ là chỉ có vùng Nam Bộ mới có, không ngờ ở đây cũng có và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bè tôi đến đây để tham quan và du lịch. Ở đây là người dân họ rất là đôn hậu và mến khách. Tôi cùng mọi người cũng cố gắng là giữ gìn cái bản sắc, cái lòng quê của mình. Không chỉ nổi tiếng với vựa trái cây Nam Bộ, mà Đại Bình còn được biết đến với một không gian kiến trúc văn hóa độc đáo, nhà vườn cổ kính, làng nghề gió bầu, dầu mè đen nổi tiếng một vùng. Cùng với đó là khí hậu trong lành, cảnh sắc nên thơ. Ngôi làng này được huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam chọn là một trong 64 điểm đến trong năm du lịch quốc gia 2022. Nói chung là từ sáng đến giờ tôi đến đây cũng có đi thông qua các cái nhà vườn, nhìn xem các cái tổ chức hoạt động ở đây rất là phong phú, tôi thấy cũng rất là phân thử. Trong những ngày tháng 8, du khách có dịp đến với ngôi làng Đại Bình sẽ được trải nghiệm những hoạt động kỳ thú như không gian ký ức Đại Bình, thưởng lãm hình tượng nhà vườn hay chạy marathon khám phá nông sơn. Đại Bình ngày càng thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế. Một nơi khác tại Việt Nam cũng thu hút đông đảo khách du lịch. Vùng cao Lào Cai vào thu là thời điểm đẹp nhất trong năm, phủ khắp một màu vàng óng ả à của lúa chín. Mùa vàng miền Tây Bắc giờ không chỉ mang lại ấm no trong nông dân, mà còn là sản phẩm du lịch có sức hút đặc biệt với du khách. Mùa vàng ở vùng cao Sapa là cơ hội trải nghiệm đặc biệt với những người trẻ như chị Hà. Đi dạo giữa những thửa ruộng bậc thang, Lưu giữ những khung hình đẹp của mùa lúa chín mang lại những cảm xúc đặc biệt. Nhìn bà con gặt lúa rồi là ngắm lúa và tìm hiểu về những cái nét văn hóa của người Mông hoặc là người Tài. Mình có những cái trải nghiệm rất là thú vị đối với mùa vàng. Thời điểm này, du khách trong và ngoài nước có thể chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt sắc của bản làng quanh thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt một số những cái địa điểm mùa vàng mà em thấy đẹp như là ở Sapa này hay là ở mù căng trải, Hà Giang, đấy là những cái địa điểm mà em rất là thích. Còn Sapa lý do quay trở lại nhiều bởi vì là ở địa hình ở đa, ở Sapa thì khá là đa dạng và mọi người tổ chức với khung cảnh thiên nhiên thì cái khung cảnh đó thì em nghĩ là uh, giúp cho mình cảm thấy phóng khoáng hơn và thoải mái hơn. Vẻ đẹp mùa lúa chín Tây Bắc luôn tạo sức hút cho các nhiếp ảnh gia, khách du lịch bởi không dễ dàng để sở hữu những góc nhìn, khung cảnh và trải nghiệm thiên nhiên trong mùa vàng mộc mạc và hùng vĩ của vùng cao Tây Bắc. Ngoài Sapa Lào Cai thì còn phải kể đến mù căng trải tại tỉnh Yên Bái hay Hoàng Su Phi tại tỉnh Hà Giang. Khoảng thời gian mùa thu từ nay đến hết tháng 10 sẽ là khoảng thời gian đẹp trong tiết trời mát mẻ dễ chịu nhất trong năm. Và đến đây thì bản tin người Việt bốn phương cũng xin được khép lại. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.